Hello and Assalamu Alaikum. I am Imam Hassan Maruf, Textile Engineering Management, Batch 43. Today I am Textile Insider Pocoteke, Preparation for Bootex Program. I am going to show you Chemistry. So, I will show you Chemistry. Niye. Chemistry is a very important thing because physics and math are a solid power method. We are not seriously about chemistry. We are not about the engineering preparation. We are not about the math and physics. We are not about chemistry. We are not about the first time. We are not about the admission test. We are not about the first time. 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 एडमिशन लिस्टे भलो स्कोर करते तो जो विषय आलोचना करब तो हमें बुटेक्सर कैमिस्ट्री प्रिपारेशन कैमिस्ट्री प्रिपारेशन जो बुटेक्सर प्रश्न पैटार्न के चार्ट भागे भाग पे आबादी प्रश्न पैटार्न के भाग पे एक एक जन एक एक भावे थकेर मत बी तो प्रथम जो भाग की हमें करबा हे बिक्रिया संक्रांत प्रश्न समूह एक्सर कैमिस्ट्री बिक्रिया संक्रांत किस प्रश्न देखो जो प्रथम प्रश्न हे विज्ञान विकारक एलडीहेडर बिक्रिया की उत्पन्न है विज्ञान विकारक और एलडीहेडर बिक्रिया साधारण तो अलकोहल उत्पन्न है जेहतु तो एखे फर्माल डिहेड नहीं अर्थात फर्माल डिहेडे परवर्ती अलकोहल समूह बुझाना है तक टू डिग्री अलकोहल उत्पन्न है एर परवर्ती प्रश्न बेंजाल डिहेडर क्लिमेंशन विजारण कर ले बेंजाल डिहेडर क्लिमेंशन विजारण फले जायमान हाइड्रोजें जुक्त है अर्थात से क्षेत्र उत्पन्न है टोलुन परवर्ती प्रश्न ब्रोमिन और पटाशियम हाइड्रोक्साइड को बिक्रिया व्यवहित है ये हफमैन डिग्रेडेशन बिक्रिया उत्पन्न है सरी व्यवहित है कोप संश्लेषण की उत्पन्न है कोप संश्लेषण सैलिसाइलिक एसिड उत्पन्न है टोलुइन तीव्र जारण फले की उत्पन्न है एक तो आगे देखे बेंजल डिहेडर क्लिमेंशन विजारण फले टोलुइन उत्पन्न है अर्थात टोलुइन के अब जो जारित करी बेंजल डिहेड पाव जाए अर्थात टोलुइन तीव्र जारण फले बेंजल डिहेड उत्पन्न है एखे जी देखार विषय बिक्रिया संक्रांत प्रश्न समूह साधारण जैव जैव थे प्रश्न है और जो विषय टीके सब चेहरे बस गुरुत्व दीते हे नाम संक्रांत जोधर बिक्रिया अर्थात कार्डी कार्बक्सिलेशन क्लिमेंशन विजारण कोप संश्लेषण तरह धरो उड्स बिक्रिया ग्रिगनाट विकारक हफमैन डिग्रेडेशन ये जो बिक्रिया आज एगल तुम्हारे भलोभ में आयत् करते अर्थात बिक्रिया संक्रांत प्रश्न जो सब चे गुपूर्ण हे नाम युक्त बिक्रिया समूह नाम जुक्त बिक्रिया समूह क्षेत्र तुम्हारे जेटी मन रखते उत्पाद बिक्रियक प्रभावक सह तापम्राओ माथाय रखते हैं कारण एखान जोधर प्रश्न आसते परे और साधारण बुटेक्सर एडमिशन टेस्ट त्रिश ट मध्य दुई थे तीन टी प्रश्न एखान थको कैमिस्ट्री क्षेत्र एबंधा कैमिस्ट्री मैथ संक्रांत प्रश्नगुलर दिखे एक नजर देव मैथ संक्रांत प्रश्नगुल साधारण छयध कोश्चन एस थे हे घनम्रा द्रव्यता आदर्श गैस तरित रसायन ताप प्रसायन और अनुसंक्रांत प्रश्न घनम्रा थे साधारण पीएच घनम्रा बेर कर मैथगुल आने की मैथ देखते पाचो तुम्हारा पॉइंट जिरो जिरो वन मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइडर पीएच कत द्रव्यता के क्वेश्चन आस टू नाइनटी एट क्योंविन तापम्रा क्योंसियम फ्लोराइडर द्रव्यता जरोो पॉइंट जिरो 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 टू मोल पर लिटार हो द्रव्यता गुणफल कत आदर्श गैस के प्रश्न आसू सेभनि थ्री क्योंविन चाप तापम्रा सातशो षाट मिलीमिटार पारत चपे बल्लिस एम एल सीओ टू एर भर कत तरित रसायन थे साधारण फैर मैथ संक्रांत प्रश्नगुल आसे जेखान विद्युत परिमाण प्रवाहित प्रवाह समय परिमाण बेर करते हैं तब जान बीजान संक्रांत प्रश्न आसते परे जेमन यिया एक हज़ार एम एल एक मोल एक मोलार पटाशियम पारमैंगान कत ग्राम लोहा के अर्थात एफि टू प्लस आयन के जारित करते परवर्ती प्रसन्न संक्रांत प्रश्नगुल दिखे एक नजर दी देखा जाए जो एखान जेधर प्रश्नगुल आसे अनेक सहज और बेसिक लेवल क्वेश्चन तुम्हारे इंटर इंटर एच एस सी लेवल बेसिक दिए मैथगल तुम्हारा करते हमें देखते पाँची जो बला आज है एक मोल एसिडिक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा प्रशमित कर ले उद्भूत तापर परिमाण कत अर्थात डेलिचर मान कत अनुसंक्रांत प्रश्नगुल दिखे जो देखी एखे अनेक सहज कोश्चन आसें जमन दस ग्राम अक्सिजें अनुसंख्या कत तो विषयगुल मैथगुलो करार्जन तुम्हारे जो विषय की खेल रखते हैं तो हे 
এগুলো একদম সলিড সূত্রের ম্যাথ এবং এই ম্যাথগুলো পারতে হলে তোমার ক্যালকুলেটর ছাড়া ম্যাথ করার অভ্যাস থাকতে হবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার এটা তুমি ক্যালকুলেটর ছাড়াই করতে পারবে লগের মান লগের দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ এই হিসাবগুলো মনে রাখতে হবে আর এখানে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে যেটি তোমরা অনেকে ভুল করো তা হচ্ছে সরাসরি তোমরা সূত্রে চলে যাও দরকার নেই টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন মানে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত চাপ মানে এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপ বাইশশো চল্লিশ এম এল মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার আমরা জানি বাইশ দশমিক চার লিটারের ভর হচ্ছে চৌচল্লিশ গ্রাম যেহেতু এক মোল সিও টু অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু ফোর হলে তা বাইশ দশমিক চারের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এখানে সিও টু এর ভর হবে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রামস তরিত রসায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি সলিড ম্যাথ তাপ রসায়নের দিকে যদি আমরা নজর দিই এখানে ডেল এইচের শিফটের মান কত হবে এখানে ডেল এইচের শিফট যেহেতু এটি একটি প্রশমন বিক্রিয়া সো সো এটা সাতান্ন মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর কাছাকাছি হওয়ার কথা এবং ওভাবেই মান দেওয়া থাকবে প্রশ্নগুলোতে নিশ্চিত থাকো তোমরা যে যেহেতু এটাতে করতে ক্যালকুলেটারের প্রয়োজন নাই তাই মানটা ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর কাছাকাছি মান চারটাই থাকবে অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে মানগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া থাকে যাতে তোমাদের ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে সহজ হয় এবং তোমরা একটি কাছাকাছি মান আসলে উত্তর করতে পারো এখানে দেখতে পাচ্ছ দশ গ্রাম অক্সিজেনের অনুসংখ্যা কত এটা তো সহজ ম্যাথ করতে আশা করি বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা না তো এই গেল ম্যাথ সংক্রান্ত প্রশ্ন যেখানে তোমাদের প্রধান নজর থাকা উচিত ক্যালকুলেটর সারা ম্যাথগুলো করার অভ্যাস করার এবং এটা নিশ্চিত থাকো যে তোমাদের এমন ম্যাথই দেওয়া হবে যেগুলো শুধু ক্যালকুলেটর ছাড়া করা সম্ভব এবার আমরা যোগ ও মৌল সংক্রান্ত কিছু এমসিকিউর দিকে নজর দেব দেখা যাক কিছু প্রশ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথম প্রশ্ন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের বন্ধন প্রকৃতি কি দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন মৌলের কোন ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে না তৃতীয় প্রশ্ন গ্রিগনেট বিকারক কি এটা তো সবাই জানার কথা পিসিএল ফাইভ যৌগটির সংকরণ কেমন পরবর্তী প্রশ্ন কোন মৌলে কোন মৌলের আয়নিকন কোন মৌলের আয়নিকন শক্তি সবচেয়ে বেশি পরের প্রশ্ন রান্নার তৈজসপত্রের নন স্টিক আবরণে কোনটি ব্যবহৃত হয় টেফলন মিচের কোনটি মেটা নির্দেশক গ্রুপ যাদের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে অর্থাৎ একটি সিগমা একটি পাই বন্ড তো এখানে প্রশ্নগুলো পাড়ার ক্ষেত্রে তোমাদের যে বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে তা হচ্ছে তোমরা বই খুলবে সবার আগে বই খুলে প্রত্যেক সূচিপত্র যাবে সূচিপত্র যে প্রত্যেকটি টপিক দেখবে টপিক দেখে ওই টপিক সংক্রান্ত একটু আইডিয়া রাখলেই হবে যেমন ধরো যে আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন বিন্যাস অ্যালকোহল ইথার বন্ধন কোন ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া রাখতে হবে সামান্য কিন্তু ক্লিয়ার আইডিয়া রাখলেই এই ধরনের প্রশ্নগুলো পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের যে বিষয়টি লাগবে তা হচ্ছে টপিক সংক্রান্ত পরিষ্কার ধারণা সবার কাছে আমি আবারও আমার হাতের লেখার জন্য ক্ষমা চেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আসলে হাতের লেখার দিকে তেমনভাবে নজর দেওয়া হয় না এবং এটা আমার নিজস্ব ফন্ড বলতে গেলে ধন্যবাদ আগে তিনটা টপিক অর্থাৎ বিক্রিয়া সংক্রান্ত ম্যাথ সংক্রান্ত এবং মৌল বা যৌগ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর বাদে যত ধরনের উদ্ভট আর রাজগুবি ধরনের এম সিকিউ আসছে তা সব এই টপিকের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বিবিধ রকমের প্রশ্ন তো এখান থেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে তবে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসবে তা হচ্ছে ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের লাস্ট দুইটা চ্যাপ্টার অর্থাৎ কর্মমুখী ও অর্থনৈতিক রসায়ন থেকে তো এখানে যে বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে যা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অনেকটা ফ্রি হিটের মতো দেখা যাবে পরীক্ষা অনেক সহজগুলো আসছে তুমি পারছো বা অনেক কঠিন আসছে যা তুমি পারো না তো কয়েকটা কোশ্চেনের দিকে নজর দিয়ে রাখি আমরা একটি কোশ্চেন হচ্ছে ঢালাই লোহায় কার্বনের পরিমাণ কত তো ঢালাই লোহায় কার্বনের পরিমাণ কত এটা তোমরা নাইন টেনেই পড়েছো অনেকে তারপরে সর্বাধিক সংখ্যক যৌগ গঠন করে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস শিল্প ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে সোডা অ্যাস তৈরি হয় তারপরে হচ্ছে লিকার অ্যামোনিয়া কই ব্যবহৃত হয় এগুলো সবই সাধারণত কর্মমুখী বা অর্থনৈতিক রসায়নের প্রশ্ন তো এসব প্রশ্ন করার জন্য তোমাদের যে বিষয়টির দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে তা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক প্রশ্ন ব্যাংক যদি তোমরা ক্লিয়ারলি করে থাকো বা পরিপূর্ণভাবে কয়েকবার করে থাকো তাহলে তোমরা যে বিষয়টি খেয়াল করতে পারবে তা হচ্ছে 
এ ধরনের অনেক উদ্ভব প্রশ্ন প্রশ্ন ব্যাংকে আছে তো এগুলো পারার জন্য আমি মনে করি প্রশ্ন ব্যাংকের দিকে ভালোভাবে একটু নজর দেওয়া উচিত কারণ এগুলো প্রশ্ন প্রশ্ন ব্যাংক থেকে আসে এবং সাধারণত দেখা যায় রিপিটও হয় এগুলো শুধুমাত্র বুটেক্স না ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য যেখানে এমসিকিউ হয় সেখানেও এই ধরনের প্রশ্নগুলো রিপিট হয় তাই এই ধরনের কোশ্চেনগুলো করার জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক 